ya aliye nituma hapa amani Mwenyezi Mungu ni mchana ulio mwema ambao tunataka tukule neno la injili hata kama wengi wako mbioni kutafuta riziki ya kawaida ya kimwili pia itakuwa ni vyema tusikie jambo la kiroho kidogo kwa sababu aliye nituma mahali hapa aliniagiza kwamba na uende kila mahali na ukieneza habari za Yesu Kristo habari njema habari ambazo wengi walizikataa katika Biblia kuna wakati mpanzi alienda kupanda mbegu na kila wakati tunajua kwamba mpanzi akienda kupanda mbegu anatarajia baada ya kupanda mbegu anatarajia mavuno na mavuno atarajia mavu, mavuno ambayo ni hafifu atarajia mavuno ambayo ni machache anatarajia mavuno ambayo ni mavuno mengi sana mavuno ambayo ni za gala lake na mavuno ambayo ni za saidia yeye katika maisha na katika kukiendeleza hivyo ndivyo siku za leo wanadamu wanaoendelea na kazi zake zao za kawaida wako ka- katika hali ya kufanya kazi ya kujua kwamba sio kazi ambayo itawaingiza katika hasara hakuna yule mtu anayefanya kazi ya kumuingiza katika hasara lakini upande wa Yesu Kristo watu walifika mahali wakaona ya kwamba injili ambayo Yesu Kristo aliwatuma duniani kufanya na kueneza injili watu wakaokuuza wakaona ya kwamba sio jambo na kuzunguka huku na huku na kuhubiria watu Watu wakasahau ya kwamba hata hizi kazi ambazo sisi wenyewe tunafanya tukiwa duniani ni marupuruku ya duniani lakini lengo kuu ambalo Yesu Kristo alituma duniani ni kuhakikisha kwamba tunaeneza injili kila wakati lakini watu wanaposikia injili kipita kuna watu wataanza kujiuliza na je na huyu mtu ametoka katika dhehebu gani na je huyu mtu anaweza kuwa ameoa ama ajeoa anaweza kuwa ameoleka ama amefanya harusi sasa maswali kama hayo ndio watu wanafika wana mahali wanaanza kujiuliza. Na mimi nakuuliza ya kwamba sasa mtu akisema je, na huyu mtu ametokea dhehebu gani? Je, na ile dhehebu zinapeleka mtu mbinguni? Hiyo ndio swali. Na mwingine akasema ya kwamba na huyu mtu ako na bibi ama ako na bibi. Sasa watu wakaamini ya kwamba dini kafunika watu wakaamini ya kwamba mtu lazima mtu akihubiri lazima akuwa ameoa, mtu akihubiri lazima akuwa amefanya harusi. Sasa watu wakazingirwa na mawazo kama haya ya dini. Sasa na hivi leo unaona kwamba hata mtumishi wa Mungu akisimama akisima mbele ya watu kuhutubia watu unaona ya kwamba mtu anainuka na anainuka na kusema ya kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu nimebarikiwa ni mke wangu wako hapa sasa watu wanaanza kuinua hata familia zao bila wainua Yesu Kristo ambaye aliwatuma duniani unapata mtu anaanza kuinua mke wake mtu anaanza kuinua watoto wake katika mazebao sasa watu wako tayari kus... watu wenye wako kanisani wako tayari kusikia neno kutoka neno ambalo litawapeleka mbinguni sio neno ambalo litaonyesha kwamba mtu anaanza kusema ya kwamba huyu ni mtoto wangu wao huyu ni mjukuu wangu sasa hayo maneno yote hayezi kupeleka mbinguni neno asoe ni watu wafaa tuzingatia katika hii dunia ni utakatifu na utakatifu huja tu baada ya mtu kutubu kukiri dhambi ambayo amefanya na kukataa zile dhambi na kuamua kufuata njia halisi ya Yesu Kristo Hivyo ndivyo maana utapata ya kwamba huyu mkulima alienda kupanda atafika mahali azae matunda mema na haya ndio matunda tunazungumzia matunda ambayo ni matunda ya kiroho matunda ambayo yataeneza yatafanya kila mtu abadilike matunda ambayo yatafanya kila mtu afuate njia za wokovu za Yesu Kristo lakini kuna wale ambao watajiingiza katika maneno lakini wamekuwa watu wa njia mbili sasa Yesu Kristo mwenyewe akasema kwamba na yote anayetumikia njia mbili basi huyu ni mtu ambaye amepotea. Huyu ni mtu astahili machoni kwake. Kwa sababu yeye mwenyewe alisema ya kwamba tukamwamini kwa roho na ukweli. Sasa sisi tutaamini aje Yesu Kristo na ili hali kuna vitu fulani zimetuzingira, kuna vitu fulani ambazo zimefanya ya kwamba tumerudi nyuma kwa injili. Kuna tunaamini Yesu Kristo kama na kuamini Yesu Kristo pia kuna vitu fulani ambazo tumeziaminia, tunaziabudu. Na yeye mwenyewe akasema ya kwamba na kusiwa na chochote kitaabudiwa duniani kando na yeye. Sasa unafika mahali una, unapata mtu akwa kwa Yesu lakini pia mtu anakimbia kwa washirikina wa dunia kwa waganga wa dunia una, unafika mahali unapata mtu akwa kwa Yesu lakini mtu hata anaamini mtoto wake zaidi katika ibada na ni mtumishi wa Mungu mtu akwa kwa Yesu lakini mtu ameamini pasta yake zaidi yani pasta yake amegeuka amekuwa ndio Mungu Diposa watu wakainuka pasta walipofika mahali wakaona kwamba wanadamu wamekuwa na tamaa katika dunia Wanadamu wamekuwa na tamaa ya kupokea vitu. Wanadamu wamekuwa na tamaa ya kusonga kila hatua katika maisha. Wakaona wanadamu wamekuwa na tamaa ya kifedha na wanadamu wamekuwa na tamaa ili kuhakikisha kwamba maisha yao inaendelea vizuri, ili kuhakikisha kwamba
kwamba jamii zao zinasonga mbele. Sasa ndiposa watu wakainuka manabii ambao walijiita hao wenyewe kwa wenyewe, manabii ambao hawakuitwa na Yesu. Wakafika mahali wakasema ya kwamba kama huyu mwanadamu ako na njia mbili. Mwanadamu amekuwa mtu ambaye ako na imani dhaifu. Mwanadamu amekuwa mtu ambaye amekosa mwelekeo. Hao manabii wakafika mahali wakasema ya kwamba lazima tukue na njia halisi za kuibia hao watu. Ndikosa unaona siku ya leo injili ya toba katika makanisa injili ya toba imepotea. Lakini siku ya leo injili ambayo inahubiriwa katika kanisa imekuwa ni injili ya kuinuliwa, imekuwa ni injili ya kuenda viwango zingine na imekuwa ni injili ya kusema watu wanabarikiwa na kuendelea zaidi. Ndikosa unaona watu wanaposikia injili ni ya kuinuliwa, watu wanakimbia mahali pale na hawajui kwamba huyo mtu ambaye anawahubiria ni mtu ambaye ameitwa na Mungu ama ni mtu ambaye alijiita yeye mwenyewe kwa wenyewe. Ndipasa watoto utaona watu wa kombioni kuelekea mahali pale. Watu wa kombioni kuelekea katika kanisa kusikia muujiza. Watu wa kombioni kuelekea katika kanisa kujaza makanisa ili kuonekana kwamba idadi ya kanisa imekuwa juu. Ndipasa siku ya leo unapoona kuna wakati nafika mahali unapata madhehebu yamekutana. Na madhehebu yanapokutana unapata sasa manabii ambao walijiita hao yako wenyewe wanachukua idadi ya kusema kwamba lazima tujua Ha kanisa ambalo limetoka sehemu fulani limekuwa na watu wangapi? Lazima tujua hili kanisa lenye wametoka sehemu hii hii fulani imekuwa na watu wangapi? Sasa unapata watu wamefika mahali wanasema kwamba oh assembly ya kanisa fulani ilikuwa na watu wengi kuliko assembly ya kanisa hii. Lakini watu hawajuangi maana hii kitu. Hii kitu watu wanazungumzianga kuhakikisha kuona kwamba assembly gani ilikuja mingi basi kama assembly ya ivovoani ilikuwa na watu wengi inamaanisha kwamba hii assembly watu walitoa zataka mingi. Ndiposa hivi vitu zilipika makanisani watu wakafika mahali waka, wakafika mahali wakatengana katika madhehebu mtu anatoka katika dhehebu kuenda kuunda dhehebu lake kwa sababu watu ambao walijiita na tamaa ya tumbo zao tamaa kwa kuhakikisha kwamba hao ndio wanajiendeleza hao wenyewe kwa wenyewe wakaona kwamba nikiwa na dhehebu yangu nitakuwa na maisha mazuri nikiwa na dhehebu yangu watoto wangu bibi yangu watakaa maisha mazuri lakini wakakataa kuhubiria watu injili ya toba kosa sasa huyu mpanzi anapopanda mbegu anajua kwamba atavuna vizuri naye sasa shetani anapokuja na kupanda magugu magugu ni zile dhambi ambazo zile dhambi ambazo mtu amejiingiza ndani dhambi za anazungumzia dhambi za ukahaba dhambi za usharati dhambi za ulevi na dhambi za wizi na kuna aina mingi sana za dhambi ambazo nyinyi wanyamu najua sasa watumishi wakainuka wakafika mahali katika madhehebu watumishi ambao walijiita hao wenyewe kwa wenyewe kukemea aina za dhambi katika makanisa ikakuwa ni ngumu. Watu wakaona kwamba tukikemea dhambi katika kanisa tutafika mahali watu tutakosa watumishi, tutafika mahali watu watatoka katika kanisa, tutafika katika hii kanisa itafika mahali jengo utakosa fedha za kulipa jengo kwa sababu hao hao washirika ndio wanaleta fedha za kulipa na kulipa hili jengo hao washirika ndio wanafanya mtoto wa pasta anasoma hao washirika ndio wanafanya nyumba ya pasta inalipwa sasa pasta wakafika mahali wakajawa na tumbo joto wakisikia kwamba injili ya toba imeingia katika madhehebu ipasa hivi leo utaona kila mtu katika dhehebu watu wanaingia dhehebu vyenye wanataka watu wanachukua muda mwingi katika dhehebu kucheza muziki katika dhehebu kucheza muziki masaa mingi lakini kifika mahali ya injili watu wanaanza kuinulia pasta mkono na kuambia kwamba pasta sikiza tume, tumesikilizana ni dakika kumi peke yake tumekupatia dakika kumi ukimaliza dakika kumi basi utakuwa unaondoka mahali hapo kwa sababu watu wakafika mahali kwenda kwa kanisa na malengo kama hayo watu wakafika mahali wakielekea katika madhehebu na shida zao tofauti tofauti kulingana na venye jamii yao inaendelea kulingana na venye familia ama wakati ambapo mimi mwenyewe nitaondoka katika dunia ama wakati ambapo watoto wataondoka katika dunia ili kanisa huwa linasaidia sana wafuasi wa Mungu watakuja watotoka katika hiyo kanisa basi atakuja kusimama na mimi na kuhakikisha kwamba mazishi ya mtoto wangu yamekuwa mazuri sasa unaona mtu anaenda katika kanisa kuhakikisha kwamba wakati ataondoka katika dunia maisha yake mazishi yake itakuwa mazuri sasa huyo mtu ako na malengo kama hayo ambayo ni malengo ya kishetani. Haendi kanisa kutubu, haendi kwa kanisa kuhakikisha kwamba maisha yake amefika ameunganisha ame, ame maisha yake na Yesu Kristo. Lakini anaenda katika kanisa kwa, na malengo fulani ya kwamba wakati atakapokewa atakuwa na shida fulani watu wa kanisa watasimama na yeye. Wakati atakosa kazi watu wa kanisa watasimama na yeye watampatia chakula.
Sasa anaenda katika kanisa na malengo ya tambo yake. Aende katika kanisa kutubu. Ndiposa watu utaona ukifika katika kanisa, ndio watu wamekaa katika kanisa, watu wamekaa kwa nyuma mjini naendelea lakini watu wako kwa simu zao wanacheka kwa simu. Yaani mtu anajifurahisha kwa simu anakumbuka mke wenyewe alikuwa na yeye jana anaanza kucheka cheka kwa simu anabebea pasta mkono anamwambia kwamba pasta sikiza muda umesha kumbe nataka arudi kwa hiyo mke kwa ibada alafu tunasema tunainua jina la Yesu Kristo alafu tunasema kwamba hii ndio injili inatupeleka mbinguni lakini watu wako katika kanisa watu wamepeleka urembo katika kanisa wasichana wamekaa katika kanisa na vio kila wakati ni vichano kwa nywele kila wakati ni kuangalia uso kila wakati ni kuangalia huku na huku makucha sasa tuko kanisa katika kanisa lakini watu wako katika hali ya urembo lakini Yesu Kristo ambaye aliniita aliniambia kwamba naendenda ukakemea hizi zambi. Yesu Kristo aliyeniteua akanitoa katika ulevi akanitoa katika usharati akanitoa katika wizi akaniambia ya kwamba nenda uambie watu wangu ya kwamba hizi zote ni dhambi lakini watu wakakataa watu wakaona ya kwamba mtu anaposimama mbele zao lazima ni mtu tujue ya kwamba ni mtu amepitia masomo gani sasa mimi nikikuelezea nikuja hapa nikwambia kwamba mimi nimesoma masomo ya theolojia nitakuwa nakusaidia na nini na ili hali Yesu Kristo mwenyewe alipokuwa anateua hata wafuasi wake Alipokuwa anateua kina Samuel, alipokuwa anateua kina Elija, akina Elia, hakufika mahali akaambia kwamba sasa nimewateua itafika mahali mwende mtukomu, musome kukaa na mimi. Yeye aliwateua akawaambia kwamba mimi nimewateua na mkaenda mkahubiri habari zangu na watu wakapokea uponyaji. Lakini watu wa dunia wakakataa kusema kwamba lazima mtu anapohubiri injili lazima tujua kwamba kuna cheti gani lazima tujua kwamba mtu amepitia masomo gani sasa watu wakafika mahali wakainamia masomo ya teolojia sana wakaona masomo ya teolojia itapeleka mtu mbinguni Jiposa pasta anaposimama lazima tujua kwamba ndio afungua kanisa tujua kwamba amesoma masomo gani ako na cheti gani katika hii katika hii muda ya injili sasa mimi nikuuliza kwamba pasta anapokuja mbele hata cheti peke yake ya teolojia Hayezi peleka mtu mbinguni. Hata watu watenda dhambi wakifika pale auguze wa cheti ya teolojia asema kwamba hii ndio cheti ya teolojia nilitoa katika masomo lazima mtu ambaye anaguza hiki cheti ataenda mbinguni ataenda wapi? Injili ambayo yafai ubiria ni injili ya kutubu. Lakini watu walikataa. Jiposa siku ya leo unaona watu wana, wamelelewa katika maadili jinsi hao wenyewe wanataka. Watu wakafika mahali wakajiroga hao wenyewe kwa wenyewe wakakataa huyu Mungu ambao tunahubiri alafu wakafika mahali wakaona ya kwamba wanaweza fanya mambo jinsi hao wenyewe wanataka Diposa mtu wako kwa Mungu lakini mtu wako kwa uganga mtu wako kwa Mungu mtu wako kwa ushirikina sasa mtu anapofika mahali amepata mapigo mapigo kwa sababu amekuwa kitenda dhambi anaanza kusema ya kwamba hakuna Mungu anaanza kulia na kusema ya kwamba oh tafuta pasta niombe sasa pasta atakuombea wewe mwenyewe ulikataa pasta ukakataa habari za Yesu Kristo wakati umegonjeka kwa chini na garagara umekuliwa na magonjwa ndio wakati unaona ya kwamba acha nirudi kwa Mungu. Lakini wakati ulikuwa mzima ukakataa Mungu. Ukaona utawatumikia pale na dunia. Ukaona utakimbizana kwa waganga wa dunia ili kujipatia maarufu. Watu wakainuka na vitu tofauti tofauti siku za leo. Watu wakaingia katika chini ya bahari, watu wakatoka na nguvu zao za kishetani. Watu wakaingia katika Freemason na Illuminati ili kujihakikisha kwamba naendelea hao wenyewe kwa wenyewe. Ipoza siku za leo katika ibada sio miujiza yote ambayo inafanyika katika ibada ni miujiza kupeleka watu mbinguni. Watu wakaingia katika makanisa unaona kwamba watu wanagaragara huku na huku, watu wanaingia katika makanisa kuhakikisha kwamba wanapewa maji, kuhakikisha kwamba wanapewa chumvi na vipagio, kuhakikisha kwamba wanapewa fadhi, wanapewa wanapewa fimbo. Sasa watu wakarogo akili. Kwa sababu ya kukotojua kumtumikia Yesu kwa roho na ukweli. Sasa watu wakafika mahali wakaingia katika madhehebu wakatanganya na watu ya kwamba hii chumbi ukichukua kipaka kwa mkono ukitembea ukisalamia watu watu ambao uko na roho chafu katika biashara yako watu ambao wanakuonea wivu hawata kupata uchawi katika kanisa wakafika mahali wakapewa vifagio wakaambia ya kwamba hizi vifagio kienda nayo kwa nyumba yako ukifagia nyumba yako uchawi wote utatoka kwa nyumba ukifagia nyumba yako hakuna kitu yote itaingia kwa nyumba yako cha kudhuru sasa watu wakaamini vitu kama hizo na Yesu Kristo mwenyewe akasema na kusikuwa na kitu chochote chini ya jua ambacho kitaaminiwa ambacho kitaabudiwa kando na mimi watu wakaabudu kwa vifagio watu wakafika 
mahali wakaabudu kwa kwa stika za wachungaji sasa ni kwanza siku ya leo habari ambazo zimefika mahali hapa sijazikuwa habari za kuinuliwa Kipasa unaona watu wengi wanaangalia kombolo na shule ni nini inafanyika. Lakini zingekuwa ni habari za kuinuliwa kuenda viwango zingine, watu wangekuwa wamejaa mali hapa. Zingekuwa ni habari za kuambia watu naona ukienda China, ningekuwa kuambia watu naona unakiwa mu China, na sasa ukiwa mu China atakusaidia na nini? Lakini watu wamekataa kutuka. Watu wanataka habari za kufurahisha siku ya leo. Watu wanataka tu habari za kubembelezwa siku ya leo. Ndiposa hata unaona katika makanisa watu watafika watafika mahali katika makanisa wakaleta vitu vya makanisa my dress my dress katika kanisa. Watu wanaingia katika kanisa wakiwa uchi. Kwa hao wanaingia katika kanisa wanakaa mbele. Hata mavazi ambayo mama ni mtisho. Ndiposa unaona madhehebu ya siku ya leo watu wanapokimbia na kuinua madhehebu watu wa kombioni pia wanainua television katika madhehebu. Sasa ndiposa unapata watu wa kombioni Wamama wa kombioni unasikia watu wametokea vizazi wa vijana wa siku ya leo wanajiita masilai kwenye kombioni sasa katika ibada watu wanakimbia katika ibada asubuhi mapema wakae mbele kwa nini hao watu wanajua kwamba ibada inapokuwa inaendelea watakuwa na peperusha watu wenye kwa nyumbani watakuwa wanaoona wanaanza kuambia kwa simu unaniona nimekaa mbele sasa kama umekaa mbele uko ndani ya Yesu ama uko umekaa mbele kuambia watu wa kwenye umekalia mbele ni sasa watu wanataka hivyo. Sasa watu wanakimbilia mbele ya madhehebu, mavazi ambayo amevaa ni mavazi ya kutisha. Mtu amevaa mini skirt mapacha ikonje, hata mubira anapoeleza neno, mubira anashikwa na kigugumizi, maneno inampotea. Lakini wako katika ibada. Mtu ameingia katika ibada kifua iko wazi, matiti iko nje ni kama inamwagika. Alafu apo pale na kio anajiangalia kwa kio. Sasa hivi injili hapa ni ukahaba iko katika makanisa. Hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Hivyo ndivyo watu wanataka siku ya leo. Watu wataki kuabudu Yesu Kristo kwa roho na ukweli. Lakini kawaambia kuna ibada kupewa vipagio na maji. Hapo ndipo watu wakakimbilia. Lakini wacha nikwambia kwamba Yesu Kristo aliyeniteua, akaniambia na kwamba niambie mtu kama ni dhambi ni dhambi na mtu atoke katika dhambi. Lakini watu walikataa. Watu wakaona kwamba watakuwa pia na mbinu zao za kuabudu. Hivi leo ndio mambo unaona kwamba mtu anaenda katika kanisa kwa abudu chochote ambacho anataka. Watu wanaingia katika jengo la Mungu, Mungu lazima ani wako na sheria fulani wamepewa. Ukishaingia katika jengo la Mungu lazima ulambe sakafu, ukishaingia la, ingia jengo la Mungu lazima ubakwe ujivu kwa uso. Sasa watu wanaingia katika jengo la Mungu kwa sababu wamejua kwamba kuna uhuru wa kuabudu. Na hivi ni falme za dunia, serikali za dunia zikafika mahali zikaambia watu kuna uhuru wa kuabudu na kila mtu ataabudu basi chochote chenye anataka lakini watu wakataka hivyo ndiposa lazima mtu akiabudu mtu anasikia kwamba mimi lazima niangalia mlima Kenya inasema aje nikiabudu lazima nishike mtoto wangu kwa shingo nikiabudu lazima niangalie mshumaa penye iko ni washe ninamia mshumaa sasa ipata za sarakasi katika makanisa Watu wakafika mahali wakasema ya kwamba wataabudu jinsi hao wenyewe wanataka. Wengine wakasema ya kwamba lazima niende kwa Buddha, niende ninamia Buddha, sasa Buddha atakupeleka mbinguni. Watu hata wakaamini mikufu yao zaidi. Watu wakaenda wakanunua mikufu wakasema ya kwamba nikiabudu lazima nishike mikufu kwa hii mkono ndio nijue ya kwamba Yesu Kristo ameshuka. Lakini siku ya leo Lazima tujue kumwabudu Yesu Kristo kwa roho na ukweli. Sio kwenda kwa kanisa kwa lengo la kujifurahisha, sio kwenda katika dhehebu la Mungu kwa lengo la kuonyesha tu watu tumepeleka mwili pale. Lakini Yesu Kristo mwenyewe akapokea hata watenda dhambi. Yesu Kristo mwenyewe akapokea hata vilema. Yesu Kristo mwenyewe akapokea hata vipofu. Lakini siku za leo watu wanaingia katika kanisa, wanapoinua kanisa watu wanataka wafanyie wahongo ili wafanye miujiza. Ndipoza unafika mahali unapata ya kwamba mtu alikuwa anatembea vizuri, lakini mtu ameshikwa, amaambia na pastor ambaye alijiita mwenyewe kwa mwenyewe, ya pastor ambaye hakuitwa na Mungu, anamwambia kwamba itakuwa ni vyema ukae chini tuzungumuze. Tutazungumuza hivi, itafika mahali ukienda katika kanisa, utainua mguu juu utakunja mguu, usambe kwamba wewe ulikuwa kiwate. Alafu ninapofika katika mad- katika ile katika ile dhahabu nitasema kwamba kuna kiwete hapa nitakuombea na utatembea watu wanataka kanisa kama hizo alafu watu wanamimimika katika kanisa kwa sababu wameona muujiza ili hali ni uongo 
Hivyo ndivyo watu wanataka katika kanisa siku ya leo. Watu wakakataa kujua ya kwamba Yesu Kristo alipokea hata wale nadhamba. Watu wakakataa kutubu na kurudi kwa Yesu Kristo. Jinsi mwanamke aliyekuwa kahaba alitubu, akafika mahali alikuwa amenyang'anya watu wa umezao, alikuwa amevunja ndoa za watu, lakini aliposikia habari za Yesu, akakimbia kwa Yesu na kumwambia Yesu sikiza, nimekuja kwako ili uniponye, nimekuja kwako ili nipokee. Nimekuwa nimevunja nyumba za watu, nimekuwa katika ushirikina, nimefanya uchawi wote. Lakini nimekubali kwamba neno lako ni nyundo nimekuja kwako kaniponye ili uka hapo kaniondokea na Yesu Kristo aliposikia maneno ya huyu mwanadada akamwambia kwamba basi dhambi zako zimesamehewa Lakini ni wangapi wako tayari kupokea Yesu Kristo siku ya leo ni wangapi wako tayari kuachana na uchawi ni wangapi wako tayari kufungua watoto wa watu ambao walifunga wakachukua makaratasi za shule wakachukua kalamu zao na kuhakikisha kwamba masomo yao haitaendelea ni wangapi wako tayari kufungua watoto lakini watu walikataa mtoto wa mtu anapoendelea kuinuka kidogo kimasomo watu wakakuwa mbioni wanadamu wenyewe wakasema kwamba tutaona tofika wapi wakachukua makaratasi zao wakasema kwamba tutaona kama ataendelea Wengine wakafika mahali, wanapofika mahali wanaona kwamba Mungu naye pia ni Mungu kweli Mungu wa miujiza. Sasa mtu unachukua makaratasi ya mtu, unasema kwamba tuona atafika wapi? Na ili hali huyu mtu anaendelea kuendelea. Wewe wewe kama unajiroga mwenyewe. Anaendelea kungara kwa masomo, anaendelea kungara kwa biashara. Lakini watu walikataa kufahamu Yesu Kristo. Ndiposa hata watu wanapopeleka watoto katika shule unapata kwamba mtoto amesomeshwa vizuri mtoto amefika darasa la kwanza anapofika darasa la nane, wazazi wanapewa tumbo joto mzazi anaanza kuchetemeka au mtoto wangu sasa itakuwa aje mtoto sasa anaenda kukalia mtiani itakuwa aje mtoto atapata la madhani sasa mzazi anaanza kuchetemeka ili hali haje kumamisha mtoto wake kwa msingi wa Yesu hajaweka mtoto wake kwa malengo ya kwamba huyu mtoto anamsomesha tena na kumsomesha nataka mtoto wangu akuwa ni mtoto wa kujua Yesu sasa mzazi kama huyu ndio mzazi naona kwamba mapasta ambao wanainuka ambao walikita wenyewe kwa wenyewe wanapoingia katika madhehebu wanapoona kwamba ni mwezi wa kufanya mtihani wanapoona kwamba ni mwaka wa kufanya mtihani wanainuka na ifa na kusema kwamba hizi kalamu tunazozileta hapa ni kalamu za upako unaponunua hii kalamu mtoto wako atapita mtihani sasa mzazi ambaye kuitwa na Mungu mzazi ambaye fahamu Yesu Kristo anakimbia kununua kalamu pale kalamu pale ambayo amenunua kwa duka shilingi kumi, anaenda kununua kalamu ambayo amenunua shilingi 200 anaenda kuinunua na shilingi 200 ili mtoto wake akafaulu mtihani hivyo ndivyo watu wanataka sasa mtoto amesomeshwa na masomo yote mtoto anafika mahali anaanguka mtihani kwa sababu kulea mtoto kwa njia Yesu Kristo Watu wakakataa. Wakasema kwamba atafanya tu jinsi hao wenyewe wanataka. Lakini video habari ambazo zimeshuka mahali hapa ni habari za kuambia watu watupe. Watu watoka katika dhambi. Lakini watu walikataa. Ndipo unaona wazazi wa siku ya leo tumefika mahali watoto wetu tumewalea katika njia ambayo sio njia ya Yesu Kristo. Watu wote mavazi ya watoto imekuwa mavazi ya kutisha. Watoto wanapotoka kwa nyumba wamevaa mavazi ya kutisha. Mzazi kugeuka na kuambia mtoto ya kwamba sikiza. Hii vazi ambayo amevaa, hii sketi ambayo amevaa, hairudishi utukufu kwa Yesu Kristo. Sasa mtu anatoka kwa nyumba, mapaja yote iko nje, matiti yote iko nje, anapotembea katika barabara, pikipiki wa vijana wanamwangalia pikipiki zinagonga vijana. Ameua watu wengi. Kwa ajili ya mavazi ambayo amevaa. Ameua nafsi za watu wengi kwa ajili ya kutembea kwake. Ameua nafsi za watu wengi kwa ajili ya malengo yake ambayo imekuwa ni malengo kwa kuhakikisha kwamba anaangamiza kila mtu katika kile. Lakini itakuwa ni vyema hizi zambi tukizitembea. Itakuwa ni vyema tukitembea katika utakatifu wa Yesu Kristo. Itakuwa ni vyema ukitembea na kuna wili kama zile mbegu ambazo zilianguka katika mchanga uliku, ambao ulikuwa na rutuba lakini mienendo yetu imekuwa ni mienendo ya kutisha njia zetu zimekuwa ni njia za kutisha malengo yetu yamekuwa ni malengo ya kutisha niposa pia shetani anainuka anapoona kwamba imani zetu zimekuwa imani ya fiku anapoona kwamba imani zetu na malengo yetu katika mioyo yetu imekuwa ni malengo ambayo imekuwa ni malengo dhaifu 
Iposa shetani anatawala katika mioyo yetu. Iposa shetani anatawala katika jamii yetu. Iposa shetani anatawala katika mienendo yetu. Sasa watu mnataka tukae maisha kama hayo. Maisha ya kutawaliwa na shetani. Iposa siku ya leo unapata kwamba imekuwa ni vigumu sana hata mtu kufika mahali na kuomba Yesu Kristo ampatie kazi ambayo itakuwa ni kazi ya kumuelekeza katika uzima wa milele. Sasa unafika mahali unapata ya kwamba watu walitoka nyumbani na malengo tofauti kuelekea katika miji. Watu wakatoka katika nyumbani wakasema kwamba nikienda katika muji nitapata kazi nitasaidia wazazi. Nikienda katika muji naona ya kwamba jamii yangu itaimarika. Naona ya kwamba Mungu akinipongolea, Mungu naomba Mungu anisaidie. Sasa watu wanatoka katika jamii zao wakiomba Yesu Kristo awasaidie katika maisha wanaomba Yesu Kristo wakati wanataka kitu fulani lakini wanapopata kila kitu unafika mahali unasema ya kwamba unafika mahali unaachilia huyu Yesu Kristo umeona ya kwamba tena huyu Yesu Kristo sio Yesu Kristo tena Niposa unaona watu wanapo katika magoti kila wakati wanaomba Yesu Kristo wazazi wanaomba Yesu watoto wao jamii zao lakini hao watoto wanapofika katika kazi hao watoto pia wanafika mahali wanasahau wazazi Sasa mzazi aliishi kushughulika maisha ya mtoto wake amesomesha mtoto mzazi akausha ngombe mzazi akausha shamba mzazi akafika mahali akauza kondoa na mbuzi na kuku ili huyu mtoto asome lakini mtoto anaposoma haiki Yesu Kristo katika masomo yake mtoto anapotembea haiki Yesu Kristo katika kutembea kwake ipote unapopata kwamba mtoto amesoma apo katika chuo kikuu lakini hata mavazi yake yanatisha lakini hata mienendo yake inatisha mzazi mtoto amekuwa kulagai wazazi kila wakati sasa wazazi wanaangaika katika muji watu wanadanganya mzazi ya kwamba mzazi unajua katika shule imefika mahali lazima tuende tunafanya tunafanya mtihani fulani na hata kuna mtihani inafanywa kuma pesa fulani unisaidie kuna mtihani tunaenda kufanya sasa mzazi anangangana anauza kuko anatumia mtoto soda mtoto amemwambia kwamba anaenda kufanya mtihani lakini sio mtihani mtoto anakimbia kutafuta yale mavazi ambayo atakaa nayo katika ukahaba yale mavazi ambayo atafurahisha vijana yale mavazi ambayo atanaza wazao wa watu yale mavazi ambayo atavunja ndoa za watu ili apokee fedha ambazo zitamsaidia Alafu nasema kwamba hiki ni kizazi ambacho ni kizazi cha Yesu Kristo Sisi tunahitaji njili ya toto Sasa mtoto anaishi kunyang'anya wazazi mtoto anaishi kulagai kila mtu katika mtaa mtoto anafika mahali anakuwa mwizi mtoto anafika mahali anakuwa karapu kwa sababu hakulelewa na alikataa habari za Yesu Kristo alikataa kulelewa ndani ya Yesu Kristo na akakataa habari za Yesu Kristo ikosa magonjo yanapompata unasikia kwamba hakuna Yesu hao ndio kwanza kuelekea katika waganga wa wa dunia kuelekea katika ufumo wa dunia wanapofika pale unaambia ya kwamba lazima ulete kuku nyekundu lazima ulete kuku yenye usi sasa kuku yenye usi hapo mtu anahitaji Yesu atubu arudi kwa Yesu na kuambia Yesu nilikosa na nimerudi kwako kanisaidie ili nikatimize mapenzi yako ili nikaoone ufalme wa mbinguni lakini watu walikataa kupata habari za Yesu lakini ingelikuwa ni habari za kuja na maji mahali hapa, habari za kunyunyuzia ma, maji katika nguo, habari za kunyunyuzia maji katika vibanda na kusema unaenda mbali, watu wangekuwa tayari kusikia habari kama hizi. Watu wakakataa kukaa katika maisha na msingi wa Yesu Kristo. Ikiwa hata utaona watu wakiwa katika ndoa unapata kwamba kumekuwa na changamoto mingi sana. Watu wanafika mahali wanapofika mahali katika ndoa unapata ya kwamba mume amegeuka mke mke naye amegeuka mume ipasa unaona ya kwamba ndoa kama hizi sasa mtu alifika mahali akachukua mtu katika ndoa mtu akafika mahali akaokota msichana malaya katika ba mtu akafika mahali akamleta katika nyumba akasema kwamba wazazi wangu mimi nimeleta mke ndio huyu mimi nimefika umri ya kuoa sasa anapoa katika ndoa anakuwa na changamoto mingi kwa sababu ya mwenyewe hakuweka familia yake katika msingi wa Yesu Kristo. Niposa unapata watu wako katika ndoa, mtoto wa kwanza anazaliwa ni wake, wa pili sio wake. Na mke ambaye alioa ndio anajua haya maneno. Yeye mwenyewe alijua dhambi ambazo alifanya. Yeye anajua malengo ambayo alikuwa anafanya. Yeye anajua sharaki ambayo alikuwa anafanya. Alafu anakufariji na kuambia kwamba sikiza mume wangu hata mtoto ni wako. Unaona hata anakufanana macho, unaona hata anakufanana makucha. Lakini uzinzi na usharati ambao ulimwandama 
Profesa akafika mahali akaenda nje ndio akazaa watu kama hao. Lakini watu wanaposikia habari za siku ya leo kama hizi hawataki kutubu. Hawataki kuelewa kulingana na mapenzi ya Yesu Kristo. Watu tuko tayari kukimbilia vitu za dunia. Watu tuko tayari kukimbilia mbinu zote za dunia za kuabudu lakini mbinu za kukaribisha Yesu Kristo hatuko tayari kukaribisha Yesu Kristo katika mioyo zetu. Na mwenye akasema ya kwamba na hizi habari ambazo zinahubiriwa hii injili ambayo inahubiriwa itakuwa tu kelele kwa yule mtu ambaye anafahamu habari za Yesu Kristo lakini itakuwa ni uzima wa milele kwa yule mtu ambaye anafahamu Yesu Kristo na kutenda kulingana na mapenzi yake lakini watu hawataki kusikia hivyo watu wametaka injili ya kulagai watu watu wanaokuja katika hili soko na kuwalagai watu wataki kuambia watu injili ya toba wanakishamaliza mahubiri wanakuja pale na kusema kwamba lazima ubariki kazi ya mtumishi lazima ikuwe na hivi mtumishi wa Mungu lazima alipe nyumba Yesu Kristo ambaye alikwenda duniani na unaeneza habari zake anajua kwamba yote atakuzidishia anajua kwamba yafaa ukule anajua kwamba yafaa ubaye anajua kwamba yafaa utoe fungu la kumi lakini habari kama hizi watu walisikataa watu wakaona kwamba wataenda tu kulingana na mapenzi yao watu wakaona kwamba watafanya tu kulingana jinsi mioyo yao inataka wakakataa kutupa wakakataa kupata njia msalaba wa Yesu Kristo kipaso mtu anapotoka nyumbani ana, anapokuja katika mji hata mzazi mwenyewe hawezi ambia mtoto je na uko katika hiyo mji ambayo unakaa hapa haya maneno ambayo umeenda ni kazi gani ambayo unafanya sasa mtu ameishi katika kazi ya ukahaba anapotumia mzazi pesa mzazi anasema kwamba mtoto wangu barikiwa sana lakini mtoto huyu mzazi haujui kazi ambayo anafanya kazi ya basi sio kazi ambayo Yesu Kristo alitujia katika hii dunia na kusema ya kwamba tutaishi kuzia watu pombe tutaishi kupatia watu sigara tutaishi kupatia watu ulevi katika vilabu tutaishi kupatia ngono watu katika vilabu na tujiendeleze hii sio kazi ambayo Yesu Kristo alitupatia lakini watu wakapika mahali wakaona ya kwamba lazima nichukue ni, ni, nifanye ni maisha iposa watu wanataka maisha mkapo siku ya leo watu wako katika maisha mkapo naona watu wa kwamba mtu wako katika maisha yenye muona ya kwamba ni maisha ambayo yatajitajirisha haraka iposa utapata ya kwamba mtu anapopata kazi ya kilabu mtu anaingia katika kanisa na kuleta fedha zake katika kanisa na kuleta fungu lake la kumi katika kanisa Alafu pasta ambaye alijiita yeye mwenyewe anasema kwamba Mungu kabariki mikono yake lakini hii kazi ambayo mtu anafanya 